，暂时缓解了雨果的痛苦。但福登却告诉了众人一个不愿听到的消息：雨果已经达到了最后的临界点，等待他的只能是死亡。而他距离死亡越近，马库拉的力量就会越加的强大。为今之计，只能将雨果隔离在马赛城的学会总部，让他静待自己的死亡。福登也已经安排好人手接应他们乘船前去马赛。闻听此言，阿米西亚当即就提出了雨果梦境中的岛屿，或许那里能够有治疗方法。但福登只是说，这不过是小孩子的幻想罢了。气得阿米西亚当场口吐芬芳。没有更好的办法，他们还是只能照做。于是阿米西亚只能先一步前往港口与船夫碰头。然而就在此时，大地开始震颤，阿米西亚瞬间意识到雨果即将失控，他立马朝着雨果的所在赶去。没有一只老鼠是无辜的，滔天的鼠群开始席卷城市的每一处街道，所过之处皆是人们的哀嚎，就连城墙上的哨塔也不堪重负，在鼠群的撞击下支离破碎。阿米西亚只能用尽全力奔跑，终于在最后一刻来到了雨果的面前，见到眼前骇人的一幕，博学多才的福登也慌了，可因为房屋的倒塌，福登被房梁砸中，当场死亡。